مدح و رسول علی رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی عجوب النصار ان محدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدار رواه مسلم ابو عجوب الانصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے چھ روزے رکھے گویا کہ وہ سارا سال روزوں سے رہا امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو روایت کیا حدیث میں شوال کے روزوں کی اہمیت کے بارے میں بتایا گیا ہے اور شوال کے مہینے کی اہمیت بھی اپنی جگہ پر شوال کا مہینہ ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے کہ جس میں غزبہ عہد کا واقعہ پیش آیا اور امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو اس میں شہید کر دیا گیا غزبہ حنین کا واقعہ بھی شوال کے مہینے میں پیش آیا سود کی حرمت کا حکم شوال کے مہینے میں نازل ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے نکاح اس مہینے میں منعقد ہوا حضرت سعودا رضی اللہ عنہ کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شوال کے مہینے میں منعقد ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف تبلیغ کرنے کے لیے شوال کے مہینے میں روانہ ہوئے علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ کی وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی شاہ عبد العزیز محدث رحمۃ اللہ علیہ کی وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی تو جو بندہ بھی شوال کے روزے رکھے اس کو عید کے بعد فوراً شروع کرنا ضروری نہیں اس کی کوئی قید نہیں وہ چاہے تو ہفتے کے بعد بھی شروع کر سکتا ہے اور دو روزوں کے درمیان فاصلہ بھی رکھ سکتا ہے دو دن کا یا تین دن کا بس شوال کے مہینے میں اسے پورا کرنا ضروری ہے تو سارا سال روزے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح قرآن کریم کی آیت میں آیا من جا بالحسرت فرعشر و امثالیہ کہ جس نے ایک نیکی کی اس کا اجر دس گنا ہے تو ایک روزہ رکھنا دس روزوں کے برابر ثواب ہوا تو رمضان کے تیس روزوں کو دس سے ملٹی پلائی کرنے سے تین سو روزے ہوئے اور شوال کے چھ روزوں کو دس سے ملٹی پلائی کرنے سے ساٹھ روزے تو اس نے تین سو ساٹھ روزے رکھے گویا کہ وہ سارا سال روزوں سے رہا تو قرآن و حدیث میں نوافل کی بھی بڑی اہمیت ہے جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن پہلا جو حساب ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا اگر اس کی نماز کامل ہوئی تو پھر نوافل کے علیحدہ حساب ہوگا اگر فرائض کے اندر کمی کجی ہوئی تو اللہ پاک فرشتوں سے یہ بات فرمائیں گے کیا اس کے اعمال نامے میں نوافل موجود ہیں تو پھر نوافل سے فرائض کی کمی کو پورا کیا جائے گا سننے اپنے باجا میں اس کو روایت کیا گیا اسی طرح ایک اور حدیث میں آیا کہ جو شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے روزہ رکھتا ہے اللہ پاک اس کے اور جہنم کے درمیان ستر سال کی مسافت کے بقدر فاصلہ کر دیں گے بخاری و مسلم میں اس کو روایت کیا گیا ایک اور حدیث میں آیا کہ جو شخص اللہ کے راستے میں روزہ رکھتا ہے اللہ پاک اس کے اور جہنم کے درمیان خندق حائل کر دیں گے جس کا فاصلہ آسمان اور زمین کے درمیانی فاصلے کے برابر ہوگا جامع ترمیزی میں اس کو روایت کیا گیا تو حدیث میں آیا کہ جو لوگ روزے رکھتے ہیں اللہ پاک انہیں ایک ایسے دروازے سے داخل کریں گے جس کا نام رجان ہے رجان کا مطلب سے رابی ہے جب روزے دار اس میں سے داخل ہو جائیں گے تو اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا اس کے بعد اس دروازے سے کوئی داخل نہ ہو سکے گا اللہ پاک ہمیں بھی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے ہاتھ ہے اللہ کا بندہ ہے مومن کا ہاتھ غالب و کار آفرین کار کشا کار ساز اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے مما علینا البلاغ المبین